Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hello darlings I hope you are doing amazing today So welcome back to my channel My Classroom General English This lesson video is for class 10 And we are going to talk about narrative text Be sure you have watched my lesson video About the five kinds of narrative text but for this lesson video we'll be focusing on Indonesian traditional legends okay so here are the goals I hope by the end of this lesson video you will be able to distinguish social function generic structure and language features of narrative text Ya, membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif, in this case, traditional legends. Also, to get contextual meaning, menangkap makna, through listening or reading practices with your English teacher at school. This lesson video will only cover kompetensi dasar 3.8. Okay, in this case, I have selected four levels of indicators. Yeah, not only this is for you, yeah, for the students to help you learn this material step by step, but also for the English teacher to be able to make the lesson plan. All right. So again, these are your four levels for this material. Identifying the social function, generic structure, and language features for level 1 or cognitive 1. The second one is interpreting the moral value and complications later on. yeah. And then for the next one is rearranging a story. And then for the last one, distinguishing text with identification table with color notes. yeah. Using identification table with color notes. Jadi sudah khas ya, belajar dengan the darlings. Kalau teks nanti akan disajikan identification table with color notes so let's move on to your first indicator level one this is your level one finding out the social function in general for narrative text is to entertain or to amuse the readers with a fiction story in this case it is a written fiction story a fiction means imaginary story but uh, still carrying a valuable lesson about life Okay, uh, so again, the keyword here is to entertain or to amuse. Yeah, keywordnya adalah to entertain or to amuse. Nothing else. Bukan to persuade, bukan to inform, to retell, or to describe. Yeah, to entertain or to amuse. Itu saja yang artinya untuk menghibur. Yeah, this is the social function of narrative in general. Yeah, secara umum. Kemudian, the generic structure. This text has three parts. The first one is orientation, where you set the scene, the names, the places, uh, the characteristics. yeah. And then the second one is complication. Complication means komplikasi atau masalah, the problems inside the story. Okay. And then the last one is resolution. Resolution is like an anticlimax. Ya, seperti anticlimax, tensinya sudah turun, ketegangannya sudah turun, ya, when the problems are finally resolved, begitu. Terus, ya, setelah generic structure, kita akan lihat language features. Uh, narrative text uses past tenses most of the times with saying verbs and action verbs. Later on, after this, I'm going to take you to the next slide. I will be talking about language features for more detail. Okay, this is the slide. Uh, we'll be talking about past tenses and saying verbs. All right. For the past tenses clusters, there are simple past tense, past continuous tense, and past perfect tense. For the simple past tense, uh, you know we have was, were for the to be. Yeah, kita pakai bahasa Indonesia ya. Was, were untuk to be jika tidak ada kata kerja. Jika ada kata kerja, cukup rubah kata kerjanya menjadi kata kerja kedua untuk kalimat positif. Dan kalau kalimatnya bentuk negatif, maka did not ditambah kata kerja satu berubah ya jadi kata kerja satu. Contohnya seperti ini. Nyai Bagendit was a widow. Nyai Bagendit seorang janda. Apakah setelah subjek Nyai Bagendit ini ada kata kerja? Tidak ya. Oleh karena itu, 
Sisipkan to be was. Mengapa was? Karena subjeknya hanya satu, yaitu nyaiba gendit. She. Yeah. Next, she was the richest person in the village. Dia orang terkaya di desa. Ada kata kerja setelah subjek dia? Tidak ya, oleh karena itu. Pilihkan to be was karena subjeknya she, satu orang, ya, singular, oke. Okay. Next, she had a very big house. Dia punya rumah yang sangat besar. Setelah subjek she, apakah ada kata kerja? Sure, yaitu punya atau memiliki. Langsung rubah ke kata kerja kedua menjadi had. Ya, tidak perlu to be karena kita kata kerja aktif, ya, tidak perlu to be. Berikutnya, she didn't like beggars. Dia tidak suka pengemis. Ada kata kerja setelah subjek? Ada, yaitu suka. Namun dalam bentuk negatif. Oleh karena itu, kata kerja tetap bentuk satu, tambahkan did not sebelumnya. She didn't like. Ya, Berikutnya, she thought that. Berhenti sampai situ ya. Dia berpikir bahwa. Ada kata kerja? Yes, yaitu berpikir. Ya, Langsung saja dirubah menjadi thought. Oke, okay, next. Pengemis, pengemis adalah orang-orang yang malas. Ada kata kerja? Tidak ya. Oleh karena itu, kita sisipkan to be untuk plural ya kali ini, yaitu beggars. Beggars di sini plural karena lebih dari satu ada S-nya nih. Ya, jadinya were, bukan was. Karena was untuk singular. Oke, okay, itu untuk past tense. Mudah-mudahan paham ya. Uh, what about past continuous tense? Past continuous tense is, uh, you use this to describe an activity which is in progress but is in the past. Ya, Itu sesuatu untuk menggambarkan kejadian yang berlangsung di masa lalu. Kalau diterjemahkan menjadi sedang. Sedang bertarung, sedang uh, sedang berjalan, ya, sedang berjualan. Nah, seperti itu. Contohnya di sini, Jaka Tarub was hunting. Jakatarup sedang berburu. Because the subject is Jakatarup is one singular, maka to be-nya was. Kata kerja satu tambahkan ing, jadi was hunting. The second example is the seven asparas were bathing. Tujuh bidadari sedang mandi, sedang mandi, sedang ya. Nah, oleh karena itu to be-nya pilihkan yang were, yang plural. Karena subjeknya lebih dari satu, asparas itu bidadari. Oke? Okay? Paham di sini ya. Next one is past perfect tense. Past perfect tense itu kalau diterjemahkan menjadi telah. ya. Kalau past continuous, sedang. Kalau past perfect, telah. Di sini kita pakai had plus verb 3. Kita main verb 3 ya. Kata kerja ketiga. Kalau ada kata kerja. Bagaimana kalau tidak ada kata kerja? Adanya kata sifat dan kata keterangan. Adjektif dan adverb. Kamu uh, tambahkan had been di depannya. Had been, ya. Di sini contohnya menggunakan kata kerja ya. Nawang Wulan forgot where she had left her shawl. Nawang Wulan lupa di mana dia telah meninggalkan uh, selendangnya. Left di sini kata kerja ketiga ya. Dari leave, left, left. Gitu ya. Oke, okay, now the saying verbs. Saying verbs contohnya adalah ini. Ada said, answered, yelled, cried, summoned, ordered, told, etc. Nanti semakin kita membahas teks yang satu dengan teks yang lainnya, kemungkinan kamu akan me, apa, menemukan saying verbs yang berbeda-beda. Di sini cukup contohnya seperti ini ya. It's easy to identify them in a text. Gampang banget menemukan saying verb ya. Saying verb itu letaknya berdekatan dengan direct speech atau kalimat langsung. Direct speech adalah yang Ya, yang dibatasi dengan quotation, uh, kutip buka dan kutip tutup. Itu namanya direct speech dalam bahasa Indonesia, kalimat langsung. Now, these same verbs, you can find them before the direct speech or after the direct speech. Bebas, dia bisa di depan, bisa di belakang. Oke, okay? we will have a practice about all of these same verbs later on, oke? Okay? Well, that's for your level 1 untuk mengetahui social function in general. Generic structure and language features. Now, I hope you are ready for the next level, indikator kedua, yaitu level kedua. Your next level is about interpreting complications and moral value. Kamu harus mencari ini, menginterpretasikan masalah dalam cerita tersebut dan moral value-nya apa sih? Ya, gitu ya. 
um, I have two texts for you actually. I'm going to ask you to pause the video to read it and to find the complication and model value. Okay, ready? This is the text. You need to pause ya. Di pause ya, teksnya kamu baca sendiri, oke? Okay? Pausing in 3, 2, 1. Let's go. Oke, okay, thank you for pausing. Ayo, kamu pause nggak videonya? Di pause ya, dibaca ya. Oke, okay. saya anggap kamu tadi nge-pause gitu ya. Setelah baca, now, what's the problem in this story? Problemnya apa, ayo? Sama nggak nih kira-kira ya dengan yang ada di presentasi ini? So, in general, the problem is that Nyai Bagendit had a bad attitude. Tuh ya, secara uh, umum ya, uh, masalahnya adalah Nyai Bagendit itu perilakunya itu kurang baik. Begitu, menurut kamu apa? Apakah kamu punya pendapat yang berbeda? Oke, okay, listen. You may have different opinion, that's okay. As long as it gives the tension for the story. Ya, gak apa-apa kamu memiliki perbedaan pendapat, masalahnya kayaknya gak cuma itu deh. Memang bukan cuma satu kok, bisa lebih dari satu, ya bisa bahkan banyak. Yang penting itu adalah bagian sandungannya, gitu ya sandungannya dalam cerita tersebut, bagian yang keliru dalam cerita tersebut, gak apa-apa. Oke, okay. uh, yang ditampilkan di sini kan adalah general problemnya. Now, what about the moral value? Oke, okay, let me tell you. Because this story depicting a bad attitude, so the moral value is more to advise of being kind to others. So if your answer is different, that's really fine. As long as it is a good advice, good advice extracted from the story. Nggak apa-apa kalau berbeda. Malah kamu harus berlatih mendapatkan lebih dari satu masalah dalam teks ini. Ya, moral value-nya selain ini apa? Supaya apa? This will be very useful for you when you are dealing, uh, uh, what is it, um, multiple choice question. Kalau multiple choice itu kan ada A, B, C, D, E. Ya, jadi variasi yang kamu miliki itu muncul tidak di multiple choice itu. Gitu ya. Uh, ready for the next one? The second text? You are going to do the same? Okay, here we go. This is the text. Do the same. Pause, read, and find out. Pause the video in 3, 2, 1. Do it. Okay, thank you for pausing for the second time. Thanks a lot. Did you pause? Ayo, di pause nggak? Dibaca ya. Oke, okay, ceritanya tentang crying stone ya. Mari kita cari tahu complications atau problemnya. Let's see if we if we have the same kind of opinion, okay, about the complication and moral value. The complication here is the girl had no respect to her mother. Once again, gak apa-apa kalau kamu berbeda pendapat. Ya, Yang penting uh, itu adalah bagian dari tension dari ceritanya, sandungan dari cerita ini. Ya, uh, Terus setelah problem, the moral value. Cari moral value-nya, what do you think? What do you think? According to this, we should be grateful of what we have. Oke, nggak apa-apa jika punya pendapat yang berbeda, asalkan diekstrak dari cerita ini. Gimana? Begitu ya, menginterpretasi, berlatih, menemukan lebih dari satu, biar variasinya ada. Oke, biar mudah nanti menghadapi soal pilihan ganda. Ya, Itu barusan untuk level kedua. Ya, Kita maju ke level ketiga, indikator ketiga yaitu Rearrange, ya, yeah, is about rearranging a jumbled story. I give you a clue to start with, and then please continue yourself with the rest segments. Nah, ini yang pertama ya. Silakan, kira-kira yang kedua itu yang mana sampai yang ketujuh. So you may discuss with your teacher or your friend if you want to. We're not going to discuss this one, okay? We are going to straight move on to your last level because this is. Um, the part that I really need you to understand. Okay, ready for level four? The last one. Here it is. You should be able to distinguish text using identification table with color notes. Seperti biasa, identification tablenya seperti ini. Mengisikan social function, generic structure with color notes, and then language features focusing on saying verbs and action verbs. Here is the text. Okay. 
So this example text, yeah, you're not going to pause this. Um, let's just kita isi aja langsung identification tablenya. Ya, teks ini tentang Nyai Bagendit ya, ya eh, yang tadi ya, tentang situ Bagendit. So, the way to answer social function is, tadi kan yang general banget ya, to entertain or to amuse uh, readers with a fiction story. Itu kan masih general. Kalau ini kan sudah spesifik, maka bunyinya seperti ini. To entertain the readers about the legend of situ Bagendit. Sudah beda ya, ini kan sudah spesifik. Oke, okay, sekarang generic structure. Generic structure-nya ada tiga ya. Orientation, complication, resolution. But then we're going to give colors, three colors. Blue for orientation, white for complication, and then yellow for resolution. Berarti kita harus cari tahu nih yang mana orientation kita kasih warna blue. Complication-nya kita biarkan aja warna putih. Kemudian resolution-nya warna yellow, warna kuning. Oke, okay. according to this, the orientation starts from here to here. Dari sini sampai sini. Kenapa? Because when you read this, when you read this sentence, satu kalimat ini ya, she sampai God ini kan satu kalimat. Oh sampai sini, karena dia quotation, ya direct speech berakhir di sini, panjang berarti. Dari she quoted sampai sini itu mulai terasa kesandung ya, mulai terasa ada tensi di situ, ketegangannya di situ, tension. Oke, okay, maka kita cukupkan sampai di sini untuk orientation. Nah yang unik. Kita skip untuk complication, kita langsung ke resolution bagian di mana teksnya sudah ceritanya sudah mulai nggak menegang lagi ya, sudah loosen up ya, sudah mulai relax, sudah mulai resolve ya. According to this, it starts from here up to here ya, dari sini sampai sini. Karena apa? Satu kalimat sebelumnya yaitu ini kalimat sebelumnya berarti sini. It was so big that the entire Nyai Bagendit's house and all her wealth were gone. Nah, itu masih tegang ya, menyaksikan bahwa segalanya hilang. Itu masih tensi itu. Ya, masih masih bagian yang menegangkan. Tapi kalau masuk kalimat berikutnya, The villagers just watch what happened to Nyai Bagendit and her house. Uh, penduduk desa hanya menyaksikan apa yang terjadi. Hanya menyaksikan. Kau bayangkan hanya menyaksikan. Kemudian amazed, takjub, gak bisa berbuat apa-apa. Ya, berarti udah... Sudah menurun ya, tensionnya sudah mulai menurun, sudah sudah nggak terlalu tegang lagi di situ, sudah nggak terlalu gimana ya ceritanya. Uh, slowly the place where Nyai Bagendit's house sampai terakhir sudah dipastikan itu resolution. Jadi begini informasinya. So you see, living in the middle as why automatically as the complication. Ya, jadi carinya itu kita langsung lompat aja. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Now, saying verbs and action verbs. Remember, uh, to locate saying verbs, you need to find, it's easy, yeah? you need to find uh, direct speech. Yeah, We have one direct speech over here with quotation from here to here and another one from here to here. Nah, kita lihat. Untuk saying verbs-nya, dia ada di depan berarti sebelum, before, said, yeah, said berkata. Felt so terribly sad and sad. Nah, berkata. Berikutnya ada satu lagi yelled. Nyai Bagendit berteriak. Tuh, saying verb ya, berteriak. Berteriak juga um, adalah saying verb ya. Help me, somebody please help me. Tuh, berarti dia munculnya sebelum direct speech. Makanya ada dua. Nggak ada lagi. What about action verbs? Here the action verbs. Uh, we have located, scolded, felt, and named. Okay, actually there, there are more actually, ya. Yeah. Let me show you. Hated. Nah, terus apa lagi? Thought. Ada lagi scolded, ya. Yeah. Sudah di, di bawah sana. Terus felt, wait, dan named. Action verbs itu apa ya? Action verbs itu adalah kata kerja, ya. Yeah. Sebuah kata kerja. Untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek, subjeknya itu bisa orang atau binatang, gitu ya. Nih contohnya, hate it, membenci. Siapa yang membenci orang? She, ya. Thought berpikir. Siapa yang berpikir? Orang. She. Scolded memaki. Siapa yang memaki? Yaitu orang. She. Felt. Siapa yang merasakan? Yaitu beggar. Ya si pengemis. Wait. Siapa yang wait? Yaitu you. Di sini subjeknya dihilangkan you. You are not grateful to God. You wait for the punishment. Kalau gitu ya sebetulnya ya. Wait you. Itu orang. Terus named. Menamakan. Siapa menamakan? Yaitu orang. People. 
Nah, itulah action verb. Jadi di sini ada lima ya, dimintakannya tiga saja. Oke. Okay. Um, so, after this, I'll be leaving you with uh, one and another text for your own practice. But if you think you haven't understood all the details, please don't move. Ya, replay lagi bagian yang ini. Silakan dipelajari lagi sebelum masuk ke latihan mandiri. Teks mandirinya ada setelah ini. Ya, uh, pokoknya jangan pindah dulu. Coba dipahami dulu. Di replay lagi ya. Oke, bagaimana untuk latihannya? Sebentar, ini ditunjukkan terlebih dahulu. This is the identification table, still the same. You should be able to um, complete this with social function. Nanti tinggal diisi saja titik-titiknya apa. Uh, generic structure-nya still the same for the color notes. The English features-nya, we have five saying verbs and five action verbs. And this is the text. Okay, ini teksnya. Ya, tentang apa ya? Let me give you a clue. This is about penyusup beach. So there you go, you can answer the social function to entertain the readers about the legend of Penyusup Beach. Please continue the rest yourself. You may discuss with your English teachers or with your friends. Okay? Gimana? Bisa ya? Nah, tapi saya punya satu teks lagi yang lebih panjang. Okay, lebih panjang. Don't worry. I will leave this text in the description box for you. Okay, kita lihat kom yang lebih kompleks lagi, teks yang nomor dua. Okay, here we go. Actually, you should do the same. Yeah, this second text, your last one. Yeah, uh, way longer than the previous ones. Just do the same. Make the identification table by yourself. Only this time, I'm not telling you how many verbs, how many action verbs, how many saying verbs. Here, kamu cari sendiri because that's the challenge. Tentukan sendiri, ya. Saying verbsnya ada berapa, ya? Bagaimana nyarinya? Kamu udah tahu kan? Terus action verbsnya, yang mana, ya? Bagaimana mencarinya? Kamu sudah tahu. That's the challenge. Okay? Find out yourself. Let me know your findings in the comments. So good luck. Okay, well done. Congratulations. I'm so happy. I'm so glad you made it. This is the end of our lesson. Be sure by now you should be able to identify the SFGS and LF of narrative text in general, interpret complications and moral values, rearrange jumbled narrative text, and then the last one, to distinguish narrative text using identification table with color notes. Oke, okay, bahkan yang terakhir tuh teksnya lumayan panjang. Semuanya masih misteri. Saying verb-nya misteri, action verb-nya misteri. Oke, okay. congratulations. Thank you so much for watching, learning with me, being on the entire lesson video with me. I hope this helps you a lot. See you on my next lesson video. All the best for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye. Stay motivated, everyone. See you.